হ্যালো সবাই ওয়েলকাম টু অ্যানাদার এপিসোড অফ টেক টং আমাদের চ্যানেল যেখানে আমরা হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করি তো আজকের এপিসোড হচ্ছে লিস্ক অফ সাবস্টিটিউশন প্রিন্সিপাল নিয়ে আমাদের সলিড প্রিন্সিপালস এর সিরিজের চতুর্থ এপিসোড এবং থার্ড প্রিন্সিপাল নিয়ে আমরা কথা বলবো আপনারা যদি আমাদের চ্যানেল ভিডিওগুলো পছন্দ করে থাকেন আমাদেরকে অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমরা খুশি হব এবং আমাদের আগের ভিডিওগুলো সলিড প্রিন্সিপাল নিয়ে যদি আপনারা দেখতে চান আমরা লিঙ্ক ডিসক্রিপশনের মধ্যে লিঙ্ক দিয়ে দিব এবং আমাদের কার্ড কার্ড চাপ দিলেও আপনি ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন তো এই আজকের ভিডিওতে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে লিস্ক অফ সাবস্টিটিউশন প্রিন্সিপাল এবং এটা আসলে জিনিসটা কি ডেফিনেশন কি এবং কেন মানুষ জন্য ইউজ করে এবং কেন এটা বেনিফিশিয়াল সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং আসলে কি করলে এটা ফলো করা যায় এবং কি করলে ভঙ্গ হয় সেটা আমরা মোটামুটি দেখতে পারবো হ্যান্ড অন একটা এক্সাম্পল দিয়ে সো আমরা একটা স্লাইড শো প্রিপেয়ার করছি সেটা একটু গোথ্রো করতে পারি সো সলিড প্রিন্সিপাল এর মধ্যে আসলে এই লিস্ক অফ টাইম হয়তো সবচেয়ে কঠিন তাই না সাজেদ ভাই चेस्टा कर তো আমি যদি সোজা কথা বলি যে মানে একটা সাব ক্লাস এর যে মেথড গুলো আছে মানে আমরা তো নিশ্চয়ই সাব ক্লাসটা হচ্ছে সুপার কোন একটা সুপার ক্লাস থেকে এক্সটেন্ড করে সাব ক্লাসটা হয় সেই সাব ক্লাসের মেথডটা হচ্ছে সুপার ক্লাসের মেথডের মত করে যাতে বিহেভ করে মানে বিহেভিয়ারটা যাতে ড্রাস্টিকলি চেঞ্জ না হয়ে যায় এবং সাবস্টিটিউট সাবস্টিটিউটেবিলিটি এটা খুবই ডিফিকাল্ট একটা কথা বাট আমরা যদি মানে মেইনলি সাবস্টিটিউশন কথাটা যদি ফোকাস করি মানে হচ্ছে পাল্টা পাল্টা দেওয়া মানে একটার বদলে আরেকটা এটা আমি ইজিলি ইউজ করতে পারি এটা হচ্ছে মূল এসেন্সটা অফ দিস প্রিন্সিপাল বাট এটা আসলে প্র্যাকটিস করতে গেলে আমরা বুঝতে পারবো দিস ইজ এন এক্সটেনশন অফ ওসিপি সো আপনারা যদি আমাদের ওসিপি ভিডিও দেখতে চান তাহলে উপরে আমি লিংক দিয়ে দিচ্ছি সেটা দেখতে পারেন ওটা দেখে আসলে এখানে আসলে হয়তো বা একটু কনটেক্সট পাবেন যে এটার সাথে কিভাবে রিলেটেড So, LSP इजिली मैनेज करते এবং ইনপ্লয়ার কিছু জিনিসপত্র তাদের জানতে হচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে সো এরকম টাইপে একটা প্রবলেম আমরা পিক করলাম আর কি এসপি এর জন্য সেই প্রবলেমটা এরকম যে আসলে কয়েক টাইপের তো এমপ্লয়ি থাকতে পারে তাই না যেমন হচ্ছে পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি টেম্পোরারি এমপ্লয়ি তাই না তো এদের মধ্যে কেউ কেউ হচ্ছে ইনস্যুরেন্সের জন্য এলিজিবল হবে কেউ কেউ এলিজিবল হবে না কেউ কেউ হেলথ ইনস্যুরেন্স বা কিছু তাই তো মানে অ্যাজ আ পার্ট অফ देयर बेनिफिट প্যাকেজ বা মানে ওই बेनिफिट्स এর পার্ট আর কি হতে পারে এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ আমি 
एलिजिबल एलिजिबल प्रत्येक ठीक चलतेमप्लय समस्या मैं दीपेक्शन क्लायंटे क्या 
আমাকে জরুরি না আমরা যাই দেখেন তাকে কিন্তু ওই মেথডটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে যেটা মেথড ইজ কমন ফর অল দা সাব ক্লাস অল সাব ক্লাস দ্যাট ইমপ্লিমেন্টস দ্যাট এক্সটেন্ডস দা বিস ক্লাস রাইট সো ঠিক আছে আমরা যদি এখন এই পার্মানেন্ট প্রায়োরিটিতে আসি এখানে কি চেঞ্জ হইছে এখানে কনস্ট্রাক্টর আগের মত আছে ক্যালকুলেট বোনাস আগের মত স্যারে 10% एलिজিবল ফর ইনস্যুরেন্স কিনা থ্রু আসছে বাট চেঞ্জ যে জায়গাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সে এক্সটেন্ড এমপ্লয়ি করতে আগে শুধু এখন কিন্তু বোনাস এলিজিবল কে ইমপ্লিমেন্ট করতেছে আচ্ছা কেন কারণ এ কিন্তু বোনাসের জন্য এলিজিবল ঠিক আছে সো সে এইজন্য এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতেছে ঠিক আছে পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি আবার যদি টেম্পোরারি এমপ্লয়িতে যাই সেখানে কি হচ্ছে সেও কিন্তু এমপ্লয়ি বোনাস এলিজিবল কে ইমপ্লিমেন্ট করতেছে বাকি যেগুলো সব আগের মত এক্সটেন্ড এমপ্লয়ি কনস্ট্রাক্টর স্যালারি 5% 5% ইনস্যুরেন্সের জন্য এলিজিবল কিনা এগুলো কিন্তু সব আগের মত জাস্ট এই বোনাস এলিজিবল কেন কারণ টেম্পোরারি এমপ্লয়ি কিন্তু একটা বোনাস আছে রাইট আচ্ছা যেটা যে ক্লাসটা আমাদের ঝামেলা করছিল সেটা হচ্ছে কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়ি তাই না সে হচ্ছে নতুন এসে আমাদেরকে ঝামেলা করে ফলায় দিছিল তো তাকে কি ওভাবে হ্যান্ডেল করা গেছে দেখি তো সে তার একটা কনস্ট্রাক্টর আছে তাই না এটা সে কিন্তু এমপ্লয়ি কে এক্সটেন্ড করতেছে এখন হ্যাঁ আচ্ছা এবং সে হচ্ছে ইলিজিবল ফর ইনস্যুরেন্স হ্যাঁ 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 ইনস্যুরেন্সটাকে সে ইমপ্লিমেন্ট করতেছে রিটার্ন ফর্স হিসেবে হ্যাঁ কারণ এমপ্লয়ি ক্লাস হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট করতেছিল হচ্ছে আমাদের but in this case jehetu amra behavior ta ke hocche interface diye alada kore feltechi jate amra ashole interchangeable korte pari mane exchange korte pari ekta sathe arekta right so etar khetre to amader ashole application er outlook ta change hoye jabe mane client ta ashole jinish ta ke kibhabe use korbe seta ke change korte hocche but eta ashole amader ke onek flexibility dite chhe right 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 ha so seta jeta bolchen je ekhon ekhon ha ha so ekhon amra employee bonus eligible type er onek gulo employee nisi যাদের মধ্যে পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি সাব্বির এবং সাজ্জাদ কে ঢুকাইছি এবং আমরা যদি সেখানে কি করতেছি এই যে ক্যালকুলেট বোনাস করতেছি 1000 টাকা এখন কিন্তু কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়ি আপনি যেটা বলতেছেন এখানে আর কিন্তু কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়ি ঢুকবেই না রাইট কারণ ঢুকবেই না এই বোনাস এলিজিবল ছিলই না এই টাইপ তো এর এখানে কিন্তু আমরা যেটা ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা করতেছি আমরা কিন্তু করতেছি কি নিউ পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি কিন্তু লিস্টেড টাইপ দেখেন লিস্টেড টাইপ হচ্ছে ওই ইন্টারফেসের টাইপটা রাইট এমপ্লয়ি বোনাস এলিজিবল এইটার টাইপ সো কারণ আমাদের ওই মেথডটা লাগতেছে কিন্তু ওই টারেন্ট ওই ইন্টারফেসের মেথডটা আমার লাগতেছে অ্যাকচুয়ালি রাইট এক্স্যাক্টলি সো ক্লায়েন্ট আসলে এই কে চিনে এমপ্লয়ি এন্ড ক্লায়েন্ট বলতে এই যা এই যে আমি বলছি সে আসলে এই কে চিনে সে কিন্তু আসলে পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি টেম্পোরারি চিনা দরকার নাই হ্যাঁ দরকার নাই সে চিনে যে এটা বোনাস এলিজিবল যে কারা তাদেরকে সে কল করে বোনাস দিতে নিচ্ছে 
তাকে এখন কিন্তু কোনো এক্সেপশন হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে না কন্ট্রাকচুয়াল এর জন্য ঠিক আছে রাইট আচ্ছা সো এবং আর আরেকটা আছে আই এমপ্লয়ি টাইপের হচ্ছে ইন্টারফেস দিলাম আমরা এইটা কেন নিলাম আই এমপ্লয়ি একটা কমন মেথড ছিল কি সেটা হচ্ছে ইনস্যুরেন্স এর জন্য एलिজিবল কিনা তাই না রাইট রাইট সো এখানেও আমরা হচ্ছে ওই ইন্টারফেস এর জিনিসটা নিচ্ছি এখানে পারমানেন্ট ढुकते टाइप्लय सकल এমপ্লয়ি কিন্তু বোনাসের জন্য एलिজিবল এর জন্য ট্রু ফলস রিটার্ন করে রাইট রাইট এটা তো অ্যাসামশন যে সব এমপ্লয়ি কিন্তু এটাই হবে বাট তাও তো না হইতে পারে রাইট হ্যাঁ মানে তাও না হইতে পারে কিনা আমরা কাজে করতে আমরা বুলিং দিচ্ছি ট্রু বা ফলস এখন ইন্টার্ন ইন্টার্ন ইজ एलिজিবল ফর ইনস্যুরেন্স নো নো ফলস আছে দ্যাটস ট্রু হ্যাঁ সেটা একটু ইজিলি করা যাচ্ছে হ্যাঁ সো বাট এখানে যদি নতুন টাইপ আসতো সাবলে যেটা বলছিস যে স্ট্রিং টাইপে কিছু একটা রিটার্ন করতেছে ইন্টার্ন এমপ্লয়ি তাহলে যা প্রবলেম হইতো হুম হুম সো সো এমন কোন বিহেভিয়ার আমরা আসলে সাব সুপার ক্লাসে রাখতে চাই না যেগুলো আসলে সাব ক্লাসের নাও দরকার হতে পারে সো এভাবে করে ইমপ্লিমেন্ট করলে এভাবে করে আমরা যদি ইন্টারফেস আলাদা করে দেই তাহলে কিন্তু আসলে লিসকবের প্রিন্সিপাল ম্যান্ডেট হলো এবং এটা কিন্তু আমাদের পরবর্তী প্রিন্সিপাল যেটা ইন্টারফেস সেগমেন্টেশন প্রিন্সিপাল সেটাও কাজ করে ইন্টারফেস সেগমেন্টেশনও কিন্তু বলে যায় আসলে যে যা ইমপ্লিমেন্ট করা দরকার নেই তা করবে না রাইট রাইট ওখানে কিন্তু আমাদের এই প্রবলেমটাতে ভায়োলেশনে কিন্তু কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়ি কে সেটা করতে হচ্ছিল রাইট রাইট মানে ওর তো ওটা দরকার হলো দরকার ছিল না সে শুধু শুধু এক্সটেন্ড করতেছিল আর কি রাইট রাইট ইয়া এই তো গেল হচ্ছে আসলে আমাদের কোডটা এখানে যদি কারো কোনো ফিডব্যাক থাকে বা এখানে যদি কোনো প্রিন্সিপাল ভায়োলেট হয়ে থাকে আমাদের রিফ্যাক্টর কোডটা থাকে যে সাইটে হয়তো ভায়োলেট হয়েছে আপনারা আমাদের আগের ভিডিও দেখে আসছেন হয়তো বা ওসিবি ভায়োলেট হয়েছে আপনারা জানতে পারেন বা এখানে যদি কোনো ইমপ্রুভমেন্টের জায়গা থাকে জানতে পারেন আর ওকে সো আমরা কোড টুটা দেখলাম হোপফুলি এটা সবার জন্য হেল্পফুল ছিল এবং এলএসপি নিয়ে একটু বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে আপনাদের হোপফুলি আপনারা এনজয় করেছেন আমাদের এপিসোড আমাদেরকে যদি ভিডিওগুলো পছন্দ হয়ে থাকে আমাদের তাহলে আমাদের অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমরা খুব খুশি হব এবং আমরা ডেসক্রিপশনে লিংক দিয়ে দেব আমাদের অন্যান্য ভিডিওগুলো নিয়ে সলিডেড সো দ্যাটস ইট সি ইউ গাইস আনটিল দ্য নেক্সট ভিডিও টাটা আল্লাহ হাফেজ